So ngayon, medyo nag-rainbow white yung kulay niya. Kanina nag-orange eh. Siguro daw baka akala wala siyang pambili. Tapos nila yung card niya at sinabi niyang, I will buy it now! Yung nataranta daw yung dalawang clerk. Hello to the left and hello to the right. Welcome and mabuhay. Hello Luxers, welcome back to my channel. This is Anna Makawas and welcome to our new vlog. For today's video Luxers, I may share lang ako sa inyong isang nakakatuwang story from a Louis Vuitton lover. Isa siyang VIP client dito mismo sa Louis Vuitton store natin sa Pilipinas. Na nakabili ng isang limited edition piece Louis Vuitton bag sa ibang bansa. At ang sinasabi kong bag ay walang iba kundi itong napakagandang Louis Vuitton Kipal Bandolier 50 Iridescent Prism bag. Tingnan nyo naman! Super! ba Ang ganda! From the name itself, Iridescent. So, nagkakaroon siya ng iba't ibang color depende sa reflection ng ilaw sa kanya. If you're interested to know the story behind this beautiful, luxurious bag, dyan lang po kayo and keep on watching. Bago na rin simulan yung story, kilalanin muna natin yung ating bisita. Kumusta ka na? <laughs> anyway, so this limited edition Louis Vuitton bandolier bag. Ito po ay lumabas noong 2019 Spring Summer Collection ng Louis Vuitton. At ang nag-design po nito ay ang kanilang artistic director na si Hergil Ablo. And this bag, kung mapapansin nyo po, diba, dyan sa camera, talaga makikita nyo, very colorful, nagre-reflect yung ilaw sa kanya, pero transparent po talaga siya. So, this is made of a PVC transparent material. nitong bag. Open natin siya. As you can see, yung handle niya is transparent PVC also ha. So, eto, meron siya nga padlock. Yung padlock niya, meron siya nga nakakovered ng white leather. So, it comes with the keys also. So, nilagyan natin siya ng stuffings para hindi siya malukot. Para hindi siya mag-slouch. Pero, ayan siya inside. And ito yung tag niya. So, dito nakalagay. So, 2019 made in France. Luxers, pagmasdan niyong mabuti ha. Look niyo yung color ng bag. Ang tawag ko dito is magic bag. Alam niyo kung bakit? orange kanina. Now, ito na siya. Transparent, white na nagre-rainbow yung kulay. Ito siya. Naiilawan lang talaga siya kaya nagkakaroon siya ng iba't ibang light reflection. Kaya yung kulay niya, nag-iiba din. Depende sa nakapalibot sa kanya. Pero look, oh ngayon, medyo nagre-rainbow white yung kulay niya. Kanina nag-orange eh. Ito yung orange. Ay, ang ganda rin ang kulay niya lalo, oh. So, itong bag po na to, nabili to ni owner sa Taiwan last year. Nandito pa yung uh, receipt niya and everything, yung papel niya. So, it was purchased May 28, 2019. Tira niya lang ito na gamit. Actually, ginagamit niya to kapag meron lang na siyang, pag meron lang siyang uh, shoot or 
pag-trip nyo lang mag-model-model with a bag. Yun. So, talagang sobrang iningatan nyo yung bag na to. Kasi, very memorable din kung paano niya ba na-acquire itong bag na to. Which is, yun yung pag-uusapan natin. Yun yung isi-share ko sa inyo ngayon. So, nakakatuwa kasi, itong bag na to is a limited edition piece. Dito sa atin, dalawa lang ang lumabas. Sa anong time na lumabas itong bag na to, nung nirelease ito, tumakbo ka agad siya sa green belt para bumili. Kaya lang, sold out na nung nagpunta siya. Kasi nga, dalawang piraso lang eh. So, nung nagpunta siya, wala na, nabili na. Nung nagpunta naman siya sa Soler, dun niya nalaman na si Hayden ko, meron din ganitong bag, pero nabili niya sa friends pa. Mahilig mag-travel itong si client. So, first, nagpunta siya ng Hong Kong. Louis Vuitton, Hong Kong, wala na rin. Ubus na. So, ngayon, lumipad siya ng Taiwan. Talaga, hinahanap niya yung bag na to. Lumipad siya ng Taiwan. And, dalawang Louis Vuitton stores na yung napuntahan niya, walang available. So, itinuro siya sa Taipei 101. So, harurot, harurot si uh, client. Pagpunta siya ng Taipei 101, dun niya nakita yung bag naka-display. So, ngayon, Nung nasa loob na siya ng store, tinuturo niya daw tong bag na to. Pero, ayaw siyang pansinin. Hindi siya ine-entertain. Sabi niya, bibiling ko yan. Of course, in, ano, hindi ko alam kung paano niya sinabi. Kung anong language. Kasi sa Taiwan eh. Sabi niya, bibiling ko yan. Hindi daw siya pinapansin. Then, kinuha yung number niya. Then, pag type niya uh, SA sa computer, dun nila nalaman. VIP client pala itong si client dito sa Philippines. So, nung nakita nila yon sa record nila, todo sorry daw sa kanila ang uh, SA ng Louis Vuitton. So, alam mo yun, parang gigil na siya eh. Gigil na siya kasi gustong gusto niya nang bilhin yung bag kasi nag-iisa na. Last piece na to nung time na nagpunta siya. Nung nalaman nga na VIP client siya, so nag-sorry sa kanya, dinala siya sa isang uh, private room, which is the VIP room, and serve. Serve ng Evian water, serve ng food. So yun, in na siya ng bonggang-bongga. Sabi ko, sa tingin mo, bakit nung una, hindi ka nila ine-entertain? Siguro daw baka akala wala siyang pambili. So, nung nilabas na yung card niya at sinabi niyang, I will buy it now! Yung nataranta daw yung dalawang clerk, tinawag yung manager, at yun, dun lang nagkaalamanan. So, naloka daw siya. Na, may part na parang nalungkot siya kasi parang alam may feeling na na-underestimate siya. Dahil, syempre, ako alam ko rin yung feeling ng gano'n. Naranasan ko rin yun na papasok ka sa isang store, tapos hindi ka ina-assist, binabaliwala ka, parang tingin sa'yo, hindi ka naman bibili, wala ka naman pambili, parang ganon. Kayo ba? Naranasan nyo ba yon? I'm sure, sa inyong mga nanonood, meron at merong nakakaranas ng ganito. Which is, nakakasad ng feeling, di ba? Tapos parang bigla na lang gusto mong pamuka sa kanila na may pera ako, may pambili ako, bibiling ko yan, kaya kong bayaran yan. Diba? Ano lang? Share ko lang. <laughs> so, anyway, Luxers, ayun na nga. So, going back, itong bag na to, so, this is for sale na po. Yun. Kasi, naiaura niya na daw. So, naipang photoshoot na niya. Nagamit niya ng mga dalawang beses. And, ito, ready na siyang i-let go. So, this one is a limited edition piece nga po. Medyo mahirap talagang hanapin itong bag na to. It's limited nga itong bag na to. At isa rin to sa mahirap hanapin ngayon. So, umaakyat talaga yung presyo nito. You can search sa Google kung magkano ang selling price ng ibang mga pre-love na ganitong bag. May nakita pa ako, umabot siya ng 400,000 pesos. Yung isa, napansin ko parang 300,000 pesos. Yes, dahil sa sobrang hirap hanapin nung bag. So, tumataas yung price niya due to demand. 
But for this bag, for this case, si client naman, willing naman siyang i-let go to for only 250,000 pesos. So, the bag is still in good as new condition. Maayos na maayos pa. Still okay. And it comes with dust bag. And dito rin yung kanyang receipt. So, if ever, guys, na you're interested, just contact us in our Instagram or Facebook account at Laxon Line PH. Or you may visit our shop dito po mismo sa Uptown Mall, BGC. So there, Luxers, I hope you enjoy this vlog. If meron kayong stories na gustong i-share, hmm, message na ako. <laughs> anyway, Luxers, thank you so much for watching. Until next time, please don't forget to subscribe, like, and share, and follow me in my Instagram, Facebook, and Twitter at Bag Talks by Anna. See you again next time. Salamat! Bye-bye!